Hi everyone, welcome to my plus one accountancy class. Plus one accountancy is the fourth lesson I am recording of business transaction 2. That means subdivision of journal or special journal. In the lesson, we will discuss the special journal. We will discuss the cash book in the class. Cash book is single column cash book, double column cash book, petty cash book. We will discuss the cash book in the class. Special journal is the same thing. We will discuss the book in the special purpose. Cash book ini ni mesti boleh kita nak cash mai bandar perta transaction semata. Rekap perut nak buka ni tu cash book ini apa ini. Cash book is a book which is used to record all cash receipts and cash payments. Cash in the receipts and cash in the payments. Rekap perut nak buka ni tu cash book ini apa ini. Both journal and ledger. Cash book serve as both journal and ledger. Cash book ni dua mana journal mana ledger mana. Cash book maintain ini nuri sahaban itu ni pinir itu barang yang dahusi mila. Cash account itu barang yang dahusi mila. Karena cash book ada dua mana, both journal and ledger. Nampol ini next special journal itu bunu, adat special journal itu bunu, that is called purchase book. Cash book nampol pergi cepat, nampol already pernah jadi. Cash mai bandar perta transaction semata mana rekap perut itu yang nampol pernah jadi. Apo ni nampol already cinti cinti nampol, kadat tinu wangi cila deh, apa deh yang nampol rekap perut itu yang nampol already cinti cinti nampol is. Kadat tinu wangi cila rekap perut itu nampol beri beri buka, nampol buka ni pernah deh perang deh. Purchase book ke ina barang. Pula, nama kita purchase book or purchase journal enda ana noka. Purchase book is a book being for recording transactions relating to credit purchase of goods. Saderi nengal kadatini wangi cah. Rega perlu nabu kah ni de purchase book ke ina barang ni. Credit purchase of goods ana. Saderi nengal kadatini wangi cah. Rega perlu nabu kah ni de purchase book ke ina barang. Cash ini saderi nengal wangi cah. Rega perlu tenda de barang ni cash book ke lano. Kadatini wangi cah lebar rega perlu tano. Purchase book kita rekap perhatikan. Purchase book is a book which is used to record credit purchase of goods. Kadang-kadang ini goods semua yang kita rekap perhatikan buku kan itu purchase book yang diperlukan. Cash purchase of goods should be recorded in the cash book. Cash ini goods semua yang kita dapat dari rekap perhatikan cash book kita rekap perhatikan. Aduh, orang ini nama kita pergi cekarin jadi. The source document for recording transactions in the purchase book is the purchase invoice. Given by the supplier. Supplier, nama kita kadang tu ni guna sana lagi gombal. Supplier nala guna invoice ini ada istana tu lana, nama kita purchase book ni entri agak perita, entry kali agak perita. Invoice means bill ini ada istana tu lana, nama kita entri agak perita. Purchase book ini entri agak perita, nama kita entries agak perita. Cash purchase of assets should be recorded in journal proper. Credit purchase of assets should be recorded in journal proper. Ibu dek dia dia correct ada sedikit yang ada lana. Purchase book ini entri agam entri matra mana agak perita yulu. Kadang tu ni guna semua orang ini cakap matra mana reka perut tu kelu. Kadang tu ni aset tu orang ini cakap dia reka perut tu journal proper lah. Cash ini guna semua orang ini cakap cash ini aset tu orang ini cakap reka perut tu cash book kelu. Correct ada sedikit kah? Correct ada correct ada manusia kira kah? Cash ini endu orang ini cakap cash ini aset tu orang ini cakap cash ini guna semua orang ini cakap. Nama lembaga reka perut tu cash book kelu reka perut tu. Enam kadang tu ni guna semua orang ini cakap matra mana lembaga reka perut tu kelu. Purchase book ini rekap perut tu yolo, ni kadang tu ni aset tu wangi cial, everyday ada rekap perut tu kita nala coidi mundau. Kad kadang tu ni aset tu wangi cial ada rekap perut tu ni, journal proper ni orang ni special book kila nala ada rekap perut tu ni. Purchase book is also known as purchase register, purchase day book, purchase journal, purchase invoice book, etc. Purchase book ini pelbagai ni orang ni perum, purchase register ni orang ni perum, purchase day book ni orang ni perum, purchase invoice book ni orang ni perum, purchase journal ni orang ni perum. Ini pelbagai ni orang ni ada orang ni perum, purchase book orang ni perum. Po, nampol purchase book yang nampol beri cuci. Purchase book is a book which is used for recording credit purchase of goods. Goods kadang tu ni orang ini cakap, rekap perut nampol buka ni tu. Purchase book yang nampol orang ini tu, abu goods cash ni orang ini cakap, ada rekap perut tu. Cash book ni orang rekap perut tu. Perhatikan sedikit ni kerja. Asset kadang tu ni orang ini cakap, ada rekap perut tu nampol dia ni. Purchase book ni ni lah, ada rekap perut tu. Journal proper ni ada rekap perut tu. Goods kadang tu ni orang ini cakap, matra mana ada rekap perut tu nampol. Purchase book ni rekap perut tu. Pidah dia kerja tu manusia kiri kena. Asset kadang tu ni orang ini cakap, ada rekap perut tu nampol. Purchase book ni rekap perut tu nampol. Ada apa ni rekap perut tu? Journal proper ni ada rekap perut tu. Nampol ni purchase book ni format ni okam. Format of purchase book. Purchase book ni nampol ni journal ni. Ekdesham R kolam mana purchase book ni nampol tu. First kolam date. Second kolam name of supplier. Third column invoice number, fourth column LF, fifth column details, last column total amount. 
ഫസ്റ്റ് കോളം ഡേറ്റ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി അറിയാം നെയിം ഓഫ് സപ്ലൈ സെക്കൻഡ് കോളം നെയിം ഓഫ് സപ്ലൈ നമ്മൾ കടത്തിനാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരാണ് അവരുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ വരിക നെയിം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന കോളത്തിൽ വരിക തേർഡ് കോളം ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ നമ്മൾക്ക് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുക സപ്ലയർ നൽകുന്ന ഇൻവോയ്സ് അഥവാ ബില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ആ ബില്ലിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇൻവോയ്സ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കോൾ ഏതാണ് എൽ എഫ് ആണ് ജഡ്ജർ ഫോളിയാണ് ഇവിടെ വരിക കാരണം പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജേണൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് എൽ എഫ് ആണ് ഇവിടെ ലഡ്ജർ ഫോളിയോ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടി വരിക സാധാരണ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് എൽ എഫ് ദെൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരു ബില്ലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് മൂന്നോ നാലോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അതിലെ ഓരോ ഐറ്റംസിന്റെയും എമൗണ്ട് എഴുതാനുള്ള കോളമാണത് ഡീറ്റെയിൽസ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോളം അവിടെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് എവിടെയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് മൊത്തം ആറ് കോളമാണ് വരുന്നത് ഡേറ്റ് കോളം നെയിം ഓഫ് സപ്ലൈർ സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഫോർത്ത് കോളം എൽ എഫ് ഫിഫ്ത് കോളം ഡീറ്റെയിൽസ് ലാസ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം പർച്ചേസ് സപ്ലൈർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ കടത്തിനാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ സപ്ലൈർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് ആണ് അവിടെ എഴുതുക നമ്മൾ ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ എഴുതുക നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹിയർ ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഫ്രം ദ ഫോളോയിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗുപ്ത ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോഴ്സ് തൃശൂർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ജനുവരി ഫോർ പർച്ചേസ് ഫ്രം മോഡേൺ ഡീലർ തൃശൂർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ത്രീ സീറോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഉഷ ടേബിൾ ഫാൻസ് അത് റേറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഫിഫ്റ്റി ബംഗാൾ ട്യൂബ്ലേറ്റ് അത് റേറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈച്ച് ഫോർട്ടി മർഫി ഇലക്ട്രോണിക് അയൺസ് അത് റേറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ഈച്ച് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ജനുവരി ഇലവൻ പർച്ചേസ് ഫ്രം ജനത ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോഴ്സ് മുംബൈ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ത്രീ സീറോ ത്രീ ട്വന്റി ഓറിയൻ സീലിംഗ് ഫാൻ അത് റേറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഫിഫ്റ്റി ബജാജ് ഹീറ്റേഴ്സ് അത് റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഈച്ച് ട്വന്റി ബ്യൂട്ടി മിക്സി അത് റേറ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഈച്ച് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ജനുവരി ഫോർട്ടീൻ പർച്ചേസ് ഫ്രം കൊച്ചപ്പൻ ട്രേഡേഴ്സ് എറണാകുളം ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ട്വന്റി ഡസൻ ജി എം ബൾബ്സ് അത് റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ ഡസൻ ടെൻ ഡസൻ എച്ച് എം ടി ലാംസ് അത് റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി പെർ ഡസൻ ജനുവരി ട്വന്റി ഫൈവ് ബ്രോച്ച് ഫ്രം അശോക് ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസ് കോഴിക്കോട്ട് ഫൈവ് ബജാജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് അത് റേറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ജനുവരി തേർട്ടി വൺ ബോട്ട് ഫ്രം ഭാരത് ഫർണിച്ചർ ട്രാൻഡ്രം ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയർസ് അത് റേറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി പെർ ചെയർ ദെൻ ടു ടേബിൾസ് അത് റേറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ടേബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിച്ച് നോക്കുക ആരുടെയാണ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ബുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഗുപ്ത ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോഴ്സിന്റെയാണ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ബുക്ക് തരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതിന്റെയാണ് ഏത് സ്റ്റോഴ്സ് ആണെന്നത് കറക്റ്റ് നോക്കണം കാരണം ഓരോ സ്റ്റോഴ്സിനും അവരുടേതായ ഗുഡ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോഴ്സിന്റെ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഫോർത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആരെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് സപ്ലൈർ ആരാണ് ജനുവരി ഫോറിലെ സപ്ലൈർ ജനുവരി ഫോറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ഫ്രം മോഡേൺ ഡീലർ തൃശൂർ തൃശൂരുള്ള മോഡേൺ ഡീലറിൽ നിന്ന് എന്ന സപ്ലൈറിൽ നിന്നാണ് അവരെന്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഉഷ ടേബിൾ ഫാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഫാന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ബംഗാൾ ട്യൂബ്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു ട്യൂബ്ലേറ്റിന് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു ട്യൂബ്ലേറ്റിന്റെ വില ദെൻ ഫോർട്ടി മർഫി ഇലക്ട്രോണിക് അയൺസ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഒന്നി
എന്നിട്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്ര വരുന്നു വെച്ചാൽ അത് ഡീറ്റെയിൽസ് കോളത്തിൽ എഴുതുക ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷനും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് എത്രയാണോ വരുന്നത് എത്രയാണോ ആ മോഡേൺ ഡീലേഴ്സ് സപ്ലൈർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് എവിടെ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് മോഡേൺ ഡീലറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉഷാ ഫാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉഷാ ഫാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഒരു ഫാൻ എത്ര രൂപയാണ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്തായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ബംഗാൾ ട്യൂബ്ലേറ്റ് ട്യൂബ്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു അമ്പത് ട്യൂബ്ലേറ്റ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് ഒന്നിന്റെ വില ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അമ്പത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ട്യൂബ്ലേറ്റ് വന്നു എന്നറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൗ മച്ച് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം എന്തായിരുന്നു അയൺ ബോക്സ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി അയൺ ബോക്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു ബോക്സിന്റെ വില എത്രയാണ് ഒരു ബോക്സിന്റെ വില എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഹൗ മച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കോളത്തിൽ തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡേൺ ഡീലേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുക തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഹൗ മച്ച് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അത് എത്രയാണോ വരുന്നത് അത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോഡേൺ ഡീലേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് ബാക്കി മാത്രമാണ് അവർക്ക് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങി അത്രയും വിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് എന്ത് തന്നു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു ആ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് അത് മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് എന്ന സിമ്പിളിന് വേണ്ടി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ബാക്കി എത്രയാണ് നമുക്ക് അവർ കൊടുക്കാനുണ്ടാവുക തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക ദ മീൻസ് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക ഹൗ മച്ച് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഇതാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ ഡീലേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഈ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മോഡേൺ ഡീലേഴ്സിന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എത്ര രൂപയാണ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് ജനുവരി ഇലവൻ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ ഡേറ്റ് എഴുതാം നെയ്മ സപ്ലയർ ആരാണ് ഇവിടെ ജനത ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുംബൈ എന്താണ് അവർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഓറിയൻ സീലിംഗ് ഫാൻ ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു ഫാൻ എത്ര രൂപയാണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇൻവോയ്സ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ സീറോ ത്രീ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കോളത്തിലാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ട്വന്റി സീലിംഗ് ഫാൻ ആണ് ഒരു ഫാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ദർഫോർ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ബജാജ് ഹീറ്റർ ആണ് ഒരു ഹീറ്ററിന്റെ വില എത്രയാണ് എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി ഈച്ച് ആണ് ദർഫോർ ഒരു ഹീറ്ററിന്റെ വില എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വർക്ക
എത്ര വരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എന്തില്ല ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഔട്ടർ കോത്തിലേക്ക് എഴുതാം അത്ര എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊച്ചപ്പൻ ട്രേഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ഔട്ടർ കോത്തിലേക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോത്തിലേക്ക് എഴുതാം ഹൗ മച്ച് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഡേറ്റ് ജനുവരി ട്വന്റി ഫൈവ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഡേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഡേറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ ബോട്ട് ഫ്രോം അശോക് ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസ് കോഴിക്കോട് ഫിഫ്റ്റി ബജാജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് അശോക് ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ബജാജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അത് എന്തിനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് അത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബുക്കാണ് എഴുതുന്നത് പർച്ചേസ് ബുക്കാണ് എഴുതുന്നത് പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഈസ് എ ബുക്ക് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് റെക്കോർഡ് ഓൺലി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം കടത്തിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മാത്രം രേഖപ്പെടുന്ന ബുക്കാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്യാഷിനാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരില്ല പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സാധാരണ പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ കയറി വരാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറ് ഈ ഐറ്റംസ് എടുത്ത് പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ എഴുതും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ തിയറി മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ കയറി വരാറുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കയറി വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ബുക്കിനെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എന്തിനു വാങ്ങിച്ചതാണ് ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഡേറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവിലെ ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല എവിടെ എടുക്കില്ല പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ എടുക്കില്ല കാരണം പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുന്ന ബുക്കാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത് നമുക്ക് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനോട്ട് പോകാം ജനുവരി തേർട്ടി വൺ ബോട്ട്സ് ഫ്രോം അതും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ചിന്തിച്ച് അത് അതും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ബോട്ട് ഫ്രോം ഭാരത് ഫർണിച്ചർ ട്രാൻഡ്രം ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഭാരത് ഫർണിച്ചറിൽ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിക്കുന്നു കടത്തിന് എന്ത് വാങ്ങിക്കുന്നു ആ ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്നു എയ്റ്റി ചെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടു ടേബിളും വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു ചെയറിന് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ദെൻ ടേബിളിന് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അസെറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഫർണിച്ചർ എന്താണ് ഗുപ്ത ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം ഈ ഫർണിച്ചറുകൾ എന്താണ് അസെറ്റുകളാണ് അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തില്ല പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തില്ല അസെറ്റ് കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചാലും എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തില്ല പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തില്ല ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങിക്കും മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക കടത്തിന് അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എവിടെയാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അത് സ്പെഷ്യൽ ജേണലിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ കടത്തിന് അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തരുത് പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തരുത് കടത്തിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കൽ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതെന്താണ് ഫർണിച്ചർ ആണ് ഫർണിച്ചർ എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗുപ്ത ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫർണിച്ചർ എന്താണ് അസെറ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇത് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തരുത് പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തരുത് അപ്പൊ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഡേറ്റ് ഏതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ് ട്വന്റി ഫ
since purchase of assets is not recorded in the purchase book hence furniture purchased on 31st january 2021 has not been entered in this book പർച്ചേസ് അസെറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വേറെ ബുക്കിലാണ് ജനൽ പ്രോപ്പറിലാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ നോട്ട് നൽകാം ഇങ്ങനെ നൽകുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു പർച്ചേസ് ബുക്ക് ആയിരുന്നു പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്താണെന്നും പർച്ചേസ് ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നും പർച്ചേസ് ബുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കണം ഇനി പർച്ചേസ് ബുക്കും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും ഒന്നാണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ പലർക്കും വന്നേക്കാം പർച്ചേസ് ബുക്കും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും ഒന്നല്ല ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പിന്നീട് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ക്യാഷിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചാലും അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കാണിക്കും ഇവിടെ കാരണം ക്യാഷ് ബുക്ക് സർവസ് ബോത്ത് ജേണൽ ആൻഡ് ലഡ്ജർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജേണലുമാണ് ലഡ്ജറുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചാലും ക്യാഷിന് അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കാണിക്കും പർച്ചേസ് ബുക്ക് അങ്ങനെയല്ല പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് കടത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്ന മാത്രം കാണിക്കുന്ന ബുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ ആണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജേണൽ ആണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഉള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ച പർച്ചേസും കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച പർച്ചേസും നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ആൻഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാ നോക്കാം പ്രൊവൈഡ് ത്രീ കോളം ഫസ്റ്റ് കോളം ബേസിസ് സെക്കൻഡ് കോളം പർച്ചേസ് ബുക്ക് തേർഡ് കോളം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബേസിസിൽ കൊടുക്കാം പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ എഴുതാം പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ജേണൽ പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജേണലിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എല്ലാ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സിന്റെയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു ബുക്കിലേക്ക് കൂടുന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കടത്തിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജേണൽ നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ജേണൽ കടത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്ന എന്തുണ്ടാക്കിയത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ജേണൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ബുക്കിന് എന്തില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പർച്ചേസ് ബുക്കിന് എന്തില്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എൽ എഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുണ്ടാവും സാധാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ജെ എഫ് എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജെ എഫ് എമൗണ്ട് പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓൺലി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച് മാത്രമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുള്ളൂ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലോ ഇറ്റ് റെക്കോർഡ് ബോത്ത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ചതും ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ പർച്ചേസ് ബുക്കും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നു പർച്ചേസ് ബുക്കിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ നൽകുന്നു അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹിയർ ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റിൻ എൻ്റെ ദ ഫോളോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഡേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ജനുവരി വൺ ബോട്ട് ഫ്രം റോയൽ ടൈഡേഴ്സ് തൃശൂർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ വൺ സീറോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഷുഗർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ്
ഔട്ടർ കോത്തിലേക്ക് എഴുതുക സ്വയം ഒന്ന് വർക്കൌട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ചതോ ഒന്നും ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് മൂന്ന് ഐറ്റംസും കടത്തി തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് സ്വയം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് എവരി വൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ടോപ്പിക് വിൽ മീറ്റ് ടേക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ